。今天才知道，把黄豆倒入绞肉机里面搅一搅，出锅立马变成豆腐脑，干净卫生又好吃还顺滑。学会之后再也不用出去买了。做法特别简单，没有任何难度，厨房小白也能一次就成功。大家好，这里是百变小厨房。豆腐脑很多朋友都特别的喜欢吃，但是外面做豆腐脑，环境还有卫生我们都不能把控，而自己在家做，既干净又卫生，还好吃，这样更加放心。首先，我们准备一百五十克的黄豆，这里要准备这种干黄豆，然后将里面坏掉的、烂掉的、有虫眼的挑出来。像这些坏掉的黄豆，一定要挑选出来。如果不挑选出来，会影响到整体的口感，而且口味发苦，还含有毒素，吃多了对人体是没有任何好处的。接着往里面加入清水，先将黄豆搓洗两遍。因为黄豆是生长在地里面的，尤其是在晾晒的过程中，表面也会沾染许多的灰尘，甚至是泥土。因此，一定要将黄豆像这样双手合在一起搓洗干净，淘洗成这个样子，然后往里面加入足量的清水，水的量要高过黄豆大约两公分的样子，然后放在一旁，提前浸泡一晚上。经过一晚上的泡发之后，现在的黄豆变成这种胖乎乎的了。形状也出现了变化，看起来就非常的可爱。泡成这样就可以了，因为经过一晚上的泡发，在泡的过程中，这个水有可能会变得非常的脏，里面会有一些其他的杂质和灰尘掉进去。所以泡好的黄豆，我们还需要清洗两遍。黄豆里面含有特别丰富的黄体酮和其他的微量元素，以及丰富的植物蛋白。经常用来打豆浆、做豆腐等，营养非常的丰富。很多朋友早上也喜欢来上一碗豆花或者是豆腐脑，但苦于不会做。而看了今天的做法之后，以后自己在家就可以轻松搞定了，简单几分钟就可以搞定一顿早餐。控水捞出，捞入碗中备用。接着再准备一个大盆子，往里面加入一千五百毫升的清水。这个水我们在之后的整个过程中全部都要用完，而之后所用到的所有水全部都是从这个里面来取。整个过程中的用水量不能多，也不能少。水准备好之后，我们现在把黄豆倒入到绞肉机里面。家里面没有绞肉机的话，用豆浆机或其他料理机也可以。但是如果用豆浆机的话，这里一定不能把黄豆打熟了。接着往黄豆里面加入适量的清水，加水的量不需要太多。现在不要把水全部加进来了，只需要加入少量的清水，能使我们的绞肉机充分的运转起来就可以。因为这里如果水加多了的话，在搅拌的过程中很可能会溢出来，溢得到处都是，并且操作起来也比较困难。然后点击搅拌功能键，这样搅拌一到两分钟，搅得越细腻越好。搅多长时间还是根据自家绞肉机的脾气来定。我家的这个绞肉机，我总共搅了两分钟。两分钟之后，现在的豆浆就打出来了，非常的细腻，是这种奶白色，就像牛奶一样。这个时候，接着往里面加入清水。绞肉机足够大的话，可以把一千五百毫升里面所剩下的所有清水完全加进来。顺便利用这个水，把绞肉机刀片上以及盖子上面的多余的豆浆充分的冲下来，不要浪费。如果打的次数比较多，非常细腻的话，那么我们就不用再过滤了。如果里面的豆渣非常的多，而且非常粗的话，那么就可以用平时的过滤布过滤一下，也可以用奶茶布进行过滤。我们平时蒸馒头用的纱布也可以。整个过程中，我们总共只加了之前准备的 1,500 毫升的清水，也就是150克的干黄豆和水的比例是一比十。
。比如说，如果你用的是一百克的干黄豆，那么我们这里就需要加入一千毫升的清水。豆浆打好之后，接下来就是熬豆浆。熬豆浆没有任何的技术含量，只需要站在锅边不停的搅拌，以防止在煮的过程中粘锅。左手搅拌累了，咱们就换右手，一定要等到锅里面完全开起来。并且煮豆浆还有一个讲究，就是豆浆开起来之后不能马上关火，因为豆浆刚开始开起来的时候它并没有熟，是处于一个假开的过程。所以我们在煮豆浆的时候一定要注意，锅里面的豆浆开起来之后，还需要再用小火煮个三到五分钟，并且这一个时间段要一直保持锅里面是一个开的状态，并且在整个过程中，如果发现豆浆表面有大量的浮沫，我们也一定要用勺子将浮沫撇去。这里需要提醒的是，豆浆一定要完全煮熟。没有煮熟的豆浆，如果喝了的话，可能会引起腹泻。豆浆煮好后，关火，把它凉到大概九十度的样子。接下来，我们准备一个碗，再准备一包内酯。一包内酯是三克，我们完全倒进来。倒进来之后，往里面加入三十克的清水。这里用到的清水一定是凉水，然后用勺子搅拌搅拌。让内酯充分溶于水中，完全溶解。内酯溶解于水中之后是这种透明状的。接着再准备一个漏勺，将凉至九十度左右的豆浆倒入到内酯里面，一定要过滤一下，到豆浆的高度要稍微高一点，这样才会对内酯产生一个冲击力。接着用勺子撇去表面的浮沫，想要做出来的豆腐脑光滑细腻。那么一定要把表面的泡沫撇去，撇干净。完全撇干净之后，现在我们盖上一个干净的锅盖。这个时候就不要再去动它了，让豆浆静置十五分钟。十五分钟很快就过去了。现在我们来看一下效果。这个时候的豆腐脑已经形成了，看一下，非常的光滑 Q 弹，完全凝结在一起。非常棒的做法，然后用勺子轻轻的将它片成这种薄片，再看一看，和鸡蛋羹一样滑嫩。用勺子分切成这种薄片，一片一片的盛入碗中。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。接着往里面加入两勺卤汁，适量辣椒油，喜欢辣一点的就可以多放一点。再来一点点榨菜，像我们平时吃的豆腐脑，一般分为咸口和甜口，我们家就喜欢吃这种咸的。咸的我们一般就加这些：一桌香菜叶，一把花生米，一碗滑嫩。做法又简单的，咸味豆腐脑就做好了，搅拌搅拌就可以开吃了。早上花几分钟来上一碗，真的是一整天都元气满满，太好吃了！盛上一口，入口即化。如果你喜欢甜口的话，咱们也可以直接往里面加白糖就完事儿了。相信很多朋友都没想到，竟然用我们的绞肉机也可以轻松的做出豆腐脑。喜欢的话就赶快收藏起来试一试吧。做法简单，好吃又美味。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。